হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন রবিবার একুশে জুন এক অভিনব মহাজাগতিক দৃশ্যের সাক্ষী হতে চলেছেন উত্তর ভারতের পাশাপাশি কলকাতার বাসিন্দারাও ওই দিন সকাল দশটা ছেচল্লিশ মিনিট থেকে শুরু হবে কলকাতার আকাশে সূর্যগ্রহণ একুশে জুন পৃথিবীর বেশ কিছু অংশ থেকেই দেখা যাবে এই অ্যানিউলার বা বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ সূর্যগ্রহণ শুরু হবে কঙ্গোতে সর্বোচ্চ গ্রহণ দেখা যাবে ভারতে এবং গ্রহণ শেষ দেখা যাবে ফিলিপিন্সের আকাশে সর্বোচ্চ গ্রহণ দেখা যাবে দুপুরে বারোটা চল্লিশ মিনিট ছয় সেকেন্ডে ভারতের যোশী মঠে এছাড়াও এর পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকেও দেখা যাবে এই গ্রহণ যদি মেগাচ্ছন্ন আকাশ না থাকে মোট তিন ধরনের সূর্যগ্রহণ দেখা যায় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর ছোট অংশ থেকে লক্ষ্য করা যায় এই অবস্থা তৈরি হয় যখন সূর্য চাঁদ ও পৃথিবী সরাসরি একই সরল রেখায় অবস্থান করে দ্বিতীয়টি আংশিক সূর্যগ্রহণ যখন সূর্য চাঁদ ও পৃথিবীর অবস্থান এক সরল রেখায় থাকে না রবিবার পৃথিবী থেকে দেখা যাবে অ্যানিউলার বা বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ এই সময় চাঁদ পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে জানিয়েছে নাসা এই কারণে সূর্যের মুখ পুরোপুরি আড়াল করতে ব্যর্থ হয় চাঁদ পরিবর্তে সূর্যের সামনে চাঁদকে দেখায় যেন এক জ্বলন্ত গোলকের মুখে ছোট মাপের ঢাকনার মতো এর ফলে আকাশে দেখা যায় অপরূপ এক উজ্জ্বল বলয় বা রিং অফ ফায়ার বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমি বলবো যে এই সূর্য গ্রহণের সময় কি কি করা উচিত বা কি কি করা উচিত নয় এবং তথ্যটি আমরা নাসার থেকে নিয়েছি এবং আপনাদের সামনে তুলে আনছি এক খালি চোখে কয়েক সেকেন্ডের জন্য সূর্যগ্রহণ দেখলেও তা রেটিনার উপর প্রভাব ফেলে যার কারণে একটা চোখে দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে মানুষ তাই খালি চোখে এই গ্রহণ দেখতে না করেছে নাসা দুই পেরিস্কোপ টেলিস্কোপ সানগ্লাস বা দূরবিন কোনো কিছু সাহায্যে গ্রহণ দেখার সময় সূর্যের দিকে সরাসরি তাকাতে বারণ করা হয়েছে গ্রহণের সময় সূর্য রশ্মি অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকে যা চোখে প্রভাব ফেলতে পারে তিন সানগ্লাস বা ঘষা কাঁচ দিয়েও এই গ্রহণ দেখতে বারণ করেছে নাসা কারণ এগুলো নিরাপদ নয় চার বিজ্ঞানীরা বলেছেন বিশেষ গ্রহণ গ্লাস বা সোলার ফিল্টার দিয়েই এই গ্রহণ দেখা উচিত পাঁচ বাজারে আইএসও স্বীকৃত বিশেষ সোলার গ্লাস দিয়ে একমাত্র এই গ্রহণ দেখা নিরাপদ ছয় সেসব গ্লাস ব্যবহারের আগে অবশ্যই ব্যবহার নির্দেশিকা পরে নিতে উপদেশ দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা কোনোভাবে সেই গ্লাস ভাঙা বা দাগ থাকলে ব্যবহার করতেও না করেছেন তারা সাত সূর্যগ্রহণ চলাকালীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র খাবার খেতে বারণ করেছে একমাত্র বৃদ্ধ অসুস্থ ও গর্ভবতী মহিলারা হালকা খাবার নিতে পারবেন বলে বলা আছে যদিও আধুনিক বিজ্ঞান এই দাবিকে কিন্তু মান্যতা দেয়নি আট প্রাচীন ভারতীয় গাঁথা বলে রাহুর গ্রাসে সূর্য তাই গ্রহণ হয় যা জনজীবনে প্রভাব ফেলে রোগ ব্যাধি ছড়ায় সে কারণে আগেকার দিনে ভারতীয়রা রান্না বন্ধ রেখে বাইরে বেরিয়ে এসে সূর্য প্রণাম করতেন কিংবা স্নান করে শুদ্ধ হতেন কিছু কিছু কুসংস্কার আবার এমন আছে গর্ভবতী মহিলার গর্ভে থাকা বাচ্চার জন্য সূর্যগ্রহণ অত্যন্ত বিপজ্জনক তাই সেসব মহিলাদের গ্রহণ চলাকালীন ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো না কিন্তু আজকাল এগুলোকে কুসংস্কার মনে করলেও অনেকেই এগুলো আজও মেনে চলেন যদিও পুরান তথ্য অনুযায়ী অনেক কিছুই আমরা না জেনে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিই হয়তো তার গহীন কোনো মানে আছে বিজ্ঞান অবশ্য এই সমস্তর মান্যতা দেয় না তো বন্ধুরা সূর্যগ্রহণ আগামীকাল যে একুশে জুন হতে চলেছে তাই নিয়ে এই ছিল এই মুহূর্তের একটি অন্যরকম তথ্যমূলক ভিডিও আশা করি আপনারা কালকে সূর্যগ্রহণ সাবধানতা অবলম্বন করেই দেখবেন যদি না আকাশ মেগাচ্ছন্ন থাকে আসি আবার দেখা হবে সঙ্গে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন আর কমেন্ট বক্সে লিখবেন আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত আসি আবার দেখা হবে ধন্যবাদ